This gentleman is the six-time Puerto Rico national champion. He has played in all six PGA Tour Puerto Rico Opens. Please greet our own Rafa Campos. Pero es que la que está tratando de leer ese mapa eres tú, no soy yo. Porque yo lo entiendo. Que tú lo entiendes. Si dijiste si coges para acá y por ahí no, ¿a dónde tú quieres llegar? ¿A dónde tú quieres llegar? Yo voy para el 18, pero. Ah, tú vas para el 18. Si te dar toda la vuelta, puedo para aquí. Es que va para el 18 y está mirando para acá. Lo primero que tienes que hacer es ver en dónde tú estás y estás aquí. Y de aquí coges para acá y ahí está el 18. Señores, bienvenidos a una edición más de Puro Gol. José Figueroa junto a Maldonado. Ya ustedes saben, desde, desde el Puerto Rico Open, llevándole todo lo que está pasando aquí durante el fin de semana. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Vas a ir en chisma? Estoy perdida. Lo sé. Desde que arrancamos ahorita, estás perdida. Que se chave, pero yo voy a entrar por aquí y ya tú verás. Cuando yo llegue pero, allí... Ajá, eso es lo que tienes que hacer por aquí, hasta ahí es el hoyo 18. Ay. Gente, no se pierdan todo lo que va a estar pasando aquí desde el Puerto Rico Open en Río Grande, donde hoy... Se va a saber quién es el gran y campeón te voy a decir de este algo. evento. Déjate de estar poniéndote cosas, toallitas y cosas para estar aumentándote, ¿sabes, papá? Si yo no me tengo que natural, poner eso, yo no me tengo que poner eso, eso para secarme. Sí, para secarme. Vamos a ver cómo empieza puro gol. Ay, por Dios. Sí. Ya tú quisieras tener lo que tengo sí, yo. Sí, mi hijo, sí. Y continuamos con más de Puro Golf, me encuentro con Sidney Wolf. Sidney, un evento súper importante eh, para el deporte en Puerto Rico, más para el golf, que ha sido un evento que se ha ido desarrollando poco a poco y más como eventos como este en que traen a mucha gente de, de fuera. ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo lo has encontrado? ¿Han cumplido con las expectativas que ustedes han tenido? Pues primero, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, es un evento más importante del golf. Estamos enseñando al mundo lo que puede hacer Puerto Rico. Como sabes, tenemos no solamente el golf, pero también, también, también tenemos el, el mundial de, de pelota, de béisbol. Entonces son dos eventos muy importantes y eso es importante porque el golf es porque estamos aquí, pero es bien social, mucha gente aquí. Hoy tenía un día excelente con, con muchos fanáticos y esperamos más mañana. Mañana que es el, es el gran final y eso es lo que se espera, ¿no? Que, que surja un nuevo campeón o probablemente que el campeón repita. Pues, yo no o sé. que se queda aquí en casa con Rafa Campos. Pues Rafa no va a ganar porque es difícil, porque hay muchos jugadores. Pero por lo menos Rafa pasó el cut la primera vez en cuatro, cinco años. Muy importante para el desarrollo de deporte. Y esperamos que mañana tenemos un ganador. No sé quién va a ser, pero por lo menos vamos a tener, va a ser muy bueno, porque el campo está bien preparado. Sí, ni trae contigo un amigo que también nos tiene excelente información, ¿no? Y que nos va a hablar quizás de, de su experiencia aquí en Puerto Rico, en este evento. ¿Quién es el amigo que, que te acompaña hoy? Pues hoy tenemos el, el Chief Marketing Officer de PGA Tour, Jay Monahan, que vino por un día solamente para ver lo que, que estamos haciendo aquí en Puerto Rico. Y voy a dejarlo con Jay, porque no voy a hablar por Jay, pero Jay... You're on the spot. Uh, I introduced you. I said, basically, here you are. It's up to you to say uh, what you think about today's event. Yeah, exactly. Yeah, he told me that you're coming just for one day yes. to look at what we're doing here with this tournament. So, your experience right now, what do you think? We're doing good? Doing great. I was actually here six months ago, um, came in for Sydney. We, we participated in a, in a business summit, and I vowed to come back. This is my first time here during a competition round. Today was a great day. It's, it's uh, wonderful to see the level of support. Um, obviously, it starts with the Puerto Rico Tourism Company, but all the companies that are here supporting the event, supporting our players. Puerto Rico is on the world stage. Well over 100 million households around the world watching this tournament. But it's great to be here in person. And the one thing I will tell you is that this is the first event I've ever been to, and I've been to every one of our tournaments, where at the end of the day on Saturday, when play is completed, every single tent is still full with people. Yeah. Clearly, this is a golf tournament that uh, the market loves, but it's also an entertainment experience that I think is unique uh, and something we're proud of, too. Jake, we're on the spot right now, you know, in this event, but what we need um, to be more um, important 
in the world of the golf. You know, to this tournament going to be more biggest and more important and more players coming here to Puerto Rico to play. Well, first of all, I think that the event already is very important and has you know, great stature in the world of professional golf. It's on our schedule. It's a FedEx Cup event. It grows year in and year out. It keeps getting better and better and better. The feedback from our players is very positive. The feedback from the partners is very positive. So all of that must continue, and it will, particularly with Sydney's leadership. And, and, and I think that the thing that you, we, we need to continue to do is every company, everybody that's a fan of golf, you know, needs to be here, needs to experience it, because the, the, the energy of the venue projects to the world. And when Puerto Rico's on the world stage, we want to make certain we're putting our best foot forward. I think that's happening, but we need everybody here. You need in the next years, maybe Tiger is coming to Puerto Rico to play? Well, you know what? <laughs> I think, I will tell you that if you look at this field, the data will show you it's the best field we've ever had. So, so the key to great events is they evolve year in and year out. The golf course, the experience, the player field will continue to get better and better here. So our players are independent contractors. This event continues to grow in stature. Nothing is off the table in terms of you know, what can happen here in the future. Thank you, Jake. Thank you. Great to be here. Continuamos con más de Puro Gol. Continuamos con más de Puro Gol. Oye, me encuentro con un gran amigo, Michael Subal. Oye, un fiebre de, del golf aquí en Puerto Rico. Michael, ¿qué está pasando, brother? ¿Todo bien? Fiebre que lleva un ratito sin jugar, pero ya, ya estoy por... Ya tú eras, ya tú eras, tú ves como la gente... Sabía, pues. sabía que siempre, siempre hay uno. Siempre hay uno. Oye, Michael, ¿vienes a seguir aquí en Rafa Campo? ¿Qué vienes a hacer? Bueno, primero vengo, sí, a apoyar a, a Rafa. Este, me quedé con las ganas de venir el... Eh, eh, los días anteriores no, no, no pude llegar y, y ahora recién acabo de llegar y Rafa acaba de terminar, pero siendo un fiebre del golf, del deporte que vengo a compartir, a pasarla bien y a disfrutarme el día. No, pero las malas lenguas dicen por ahí, ¿verdad? Acá entre tus amigos que ¿sabes? tienes una mala costumbre de llegar tarde, hasta para cuando vamos a jugar golf. <risa> Yo no sé quién dijo eso. No sé quién. El que dijo eso de verdad que está, está un poco equivocado. Está un poco equivocado. Oye, Michael, ¿qué tú entiendes de, de este torneo? ¿Entiendes que es bueno para Puerto Rico? ¿Entiendes que es un deporte que se ha seguido desarrollando? Definitivamente. Yo creo que, que el hecho de que, de que haya tanta juventud ahora eh, eh, en el PGA Tour como tal, no solamente en Puerto Rico, eh, los cambios de moda, la ropa, hay muchas cosas que tienen que ver, eh, no solamente el deporte, eh, sino que hay mucha influencia de la juventud dentro de él. Dentro del mismo, después de Tiger Woods llegaron unos Rory McElroy y llegaron... No, después de Tiger Woods se sí, metieron llegaron. más negritos a estos que no sepamos jugar. <ríe> y llegaron <ríe> llegaron los mismos los mismos eh, seniors vistiéndose modernos. Entonces el, el joven de acá, que le gustaba el deporte, es como la salsa vieja y la salsa de ahora. Claro. Que la gente, los chamaquitos como que no querían entrar porque era que para viejo. Pero entonces empiezan a ver eh, la diferencia en, en, en el estilo que se está jugando ahora. Es un poco más competitivo, un poco más cool. Y entonces está ayudando muchísimo y el hecho de que esté aquí en Puerto Rico eh, eh, y siguen integrándose jugadores de nombre, unos Camilo Villegas, unos Cabrera, eh, Romero, que son personas sí, que bueno. compiten fuerte contra los Tigers, contra los Mickelson y toda esa gente, pues definitivamente yo creo que va a seguir creciendo y si seguimos echando jugadores como Rafa, como Eric, Max Alberio y sí que están, que son vamos, que están vamos, ahí vamos para adelante. En la brega, bueno. De verdad, Michael, que te tengo que... Sí, con permiso. Hola, Adiós, Michael. Ya, ya estaba extrañado, ¿dónde tú estabas? Mira, eh, eh, escucho una pregunta por ahí rumbrando la gente. ¿Cuál de los dos está más apretado hoy? ¿Tú? Hablé de ustedes dos. No. Tú estás más apretado. Tú estás más apretado que nosotros dos. Hablé de ustedes dos. Tú estás número uno. Exacto. Decía, tú nos vas ganando. No, mira, 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 mira. Yo estoy... Bueno, es que yo me las compro en mall para que me, para que me Yo creo que Michael está no más apretado. Una, yo bro, creo que Michael está más apretado, entonces... Tú, estás más apretado que yo, toma. Yo no, 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 para que sigas hablando con Michael. Yo estoy más apretado porque yo estoy casado y esta vez va al lado. Bien, estoy bien, bien apretado. <risa> Saludos a Mónica, que ella es mi compañera. Michael, cuéntame, sabemos que tienes una producción que se está cocinando, háblame de eso. Se está cocinando y bien chévere, de verdad que estoy trabajando eh, lo, lo que va a ser lo más reciente, lo más refrescante, eh, después de un, no una ausencia, sino de... De, una pausa. Hice una pausita, hice un, no fue pausa, el año pasado grabé una producción que se trabajó más eh, en lo que fue Centro Suramérica y me fue gracias a Papito Dios súper bien en Suramérica, en Argentina, Uruguay, Chile, Tenemos fecha para esto, Y ya, si Dios quiere, en 30 días de hoy, eh, se supone que el tema ya esté eh, sonando en todas las emisoras 
en su emisora favorita, así que para que pegue a llamar y... Así que ya mismo tenemos más de Michael Perico. Michael, venimos, gracias venimos por estar con nosotros. Mucho ruido, así que gracias prepárate. por estar con nosotros, continuamos con más de Puro Gol. Y continuamos con más de Puro Golf. Estoy en el airecito fresco. Brian Oquendo, tú eres el representante de... Eh, Ad Marketing Solution Groups. Brian, tú eres el encargado de traerme las chicas que tenemos aquí, que están preciosas, ambas las dos. Esas hermosas chicas, la, son representantes de nuestra compañía y actualmente al día de hoy están representando a Puro Golf, que son uno de nuestros clientes principales. Okay, ¿Solamente son chicas o también trabajas con chicos? Trabajamos de todo. Nosotros, nuestros servicios son equipos de apoyo, desde varones, féminas, de todo tipo, para representar su marca y o compañía. ¿Solamente son en bus o son en diferentes actividades también que podemos traerlas a ella? Sí, nosotros no solamente tenemos modelos, lo que conocemos actualmente como nuestras famosas promotoras, sino que también coordinamos eventos, promociones, tenemos merchandiser, tenemos vendedores, tenemos promotores, en fin, todos los servicios que usted necesite para representación de su compañía lo puede adquirir a través de Unmarketing. ¿Tienes Facebook, Twitter? ¿Dónde te podemos conseguir? Nos puede conseguir por Facebook, Twitter, LinkedIn, en nuestra página de internet que es www, eh, www. www.adgrouppr.com ¿Y el Facebook? El Facebook, ademark.com eh, ¿Y Twitter lo mismo? Adgroup, búsquelo por Adgroup PR. Todo no es Adgroup PR, teléfono donde te podemos llamar. 787-946-8265. Y no me quiero despedir sin preguntarle el nombre a la chica. Yesenia Valdés. Tapiano. Son amiguitas mías, ustedes no lo saben. Gracias por estar con nosotros. Continuamos con más de Puro Gol. ¿Tú supones que yo que iba a estar hablando con él y la chica? Mío, déjamelo a mí, nene. Pero ¿y por qué tú te quieres llevar? Déjamelo a mí. Te quiere trabajar con nosotros también, ya me pido trabajo. Ah, tú eres modelo? parte de modelo, pues toma, sigue el entrevista. Muchachos modelos de la compañía. Bueno, pero si ya bebé hizo toda la entrevista también, completa. Para la chica y las clientes, fémina. ¿Tienen también, muchachos? Muchacho? Claro que sí, también. ¿Tú crees que yo di la talla? Siempre dañándome todo. Eh, bueno, eso lo puedo opinar ella si tú das la talla o no. Bueno, pero tú eres el que las escoge. No, no, mira, aquí ella sí está diciendo. ¿Di la talla? Sí, claro que sí. Claro que doy la talla, gente. Ahora sí que continuamos con más de Puro Golf. Y continuamos con más de Puro Golf. Me encontró con nuestro amigo Orlando. Oye, Orlando, ¿qué es lo que ustedes tienen aquí hoy? Tenemos el bus de Liberty, donde ¿Eh? tenemos un juego donde pueden ganar varios premios. Si meten una bolita en uno de los hoyos, se llevan un cooler. Si meten dos bolitas, se llevan una visera. Si meten ¿Premio? tres, se llevan todo. Pero venga, ¿por qué tú hablaste de premios a esta mujer? Esta tipo es loca, loca haciendo cosas. Pero... Mira, señorita Maldonado, que si meten la bola. Te yo gané. ¿Ganaste qué? Si lo no metiste cuando la metí. No metiste nada. Es mala tuya, yo gané. Permiso. Mira, ¿en qué canal es que se ve puro gol? A través de Canal 7. Gente, hacemos una pausa en breve, hacemos con más. Vamos a seguir este hablando con los exhibidores que hay aquí en el Puerto Rico OP. ¿Puedes crear una cosa como esa? Entonces yo no te voy a tirar ninguno, tú me lo puedes regalar. Eh, no, tienes que lo traer. Eh, claro, como ella es nena. Es obvio. Bienvenidos a Acupin, un recurso valioso para empresas de todo tamaño que desean ahorrar dinero mientras agilizan sus operaciones. Contamos con la capacidad de procesar datos, imprimir y hasta enviar sus estados de cuento factura con los más altos niveles de seguridad y transparencia. Nuestro personal cuenta con sobre 25 años de experiencia y nuestra maquinaria de última tecnología le garantiza a nuestros clientes un alto nivel de eficiencia. Si publicidad es lo que necesita, le podemos ayudar a subir sus ventas saturando cualquier rincón de Puerto Rico con su pieza promocional. Permítanos ayudarle llamándonos al 787-999-0929. ¿Estás en la búsqueda de un carrito de golf o sencillamente quieres reparar el que tienes? Bev Golf Car es la solución. Somos dealer autorizado de Club Car. Aquí encontrarás el mejor servicio, reparaciones, piezas y accesorios para que pongas tu carrito de show. Best Golf Car en la carretera número uno de Caguas. También contamos con servicio en las localidades de Palmas del Mar en Humacao y Winham Rio Mar en Río Grande. Si tienes un evento, también te lo alquilamos. Bev Golf Car, de todo para tu carrito de golf. 787-747-7171. Ya llegó lo que tanto estabas esperando, los nuevos modelos de mi línea Gladys Jeans. Si quieres lucir espectacular en este Back to School y siempre estar de show, no puedes perder tiempo y debes adquirir tu pieza ya. Ahora con maones blancos, negros, cortos, faldas, capris, jumpers, chaquetas y mucho más. Recuerda que son modelos exclusivos y que están disponibles en todos los tamaños en todas las tiendas Cres y Cres Kids. ¿Qué esperas? Adquiere tu Gladys Jeans ya. This gentleman is a six-time Puerto Rico national champion. He has played in all six PGA Tour Puerto Rico Opens. Please greet our own Rafa Campos. 
Quería saber tus expectativas en el torneo en los cuatro días, yo sé que, que es bastante agotador, sí. sé que te trabajaste y te preparaste para esto, ¿cuáles fueron tus expectativas? ¿Te sientes satisfecho por todo lo que hiciste? Cuéntame. Eh, bueno, las expectativas al principio de, de, de la semana, claro, era verdaderamente traerle de ganar el torneo, por lo menos ya eran los primeros días para, para traerle de entrar la semana próxima al próximo PGA. Eh, Satisfecho de algunas cosas y, y no satisfecho de, de otras, satisfecho el hecho de que por, por lo menos hicimos el corte en el sentido que pudimos eh, estar aquí los otros dos días para, para la gente, pero, pero no estoy satisfecho con la manera que jugué, en verdad. Esto no, los tres días, estos últimos tres días la realidad le pegué suficientemente bien pero para, para correr mucho mejor y, y sí, pero, pero no. O sea, una semana de muchas que uno va a tener en el año. Yo sé, bajo la experiencia que tú has tenido en todos los torneos que jugaste el año pasado, que tuviste un buen año, este, entiendo que los cuatro días no es fácil, hay que estar bien preparado mentalmente, el cansancio físicamente, yo sé que tú te preparaste súper bien para eso. Este, el, el clave, el factor del Cádiz también, lo viste a Eric Morales, que es uno de tus mejores amigos de pequeño, que también se ayuda e influye en tu juego también. No, claro, la realidad es que uno, uno no se da cuenta cuánto uno, uno se cansa allá afuera hasta que uno... Uno firma la tarjeta y después uno se sienta por cinco minutos. No, es agotador. Uno, y, y más cuando, cuando uno tiene que despertarse tan temprano por la mañana a jugar otra vez. Eh, pero si no, nos preparamos bien. Y el Cádiz, y el Cádiz hizo un tremendo trabajo en el hecho de mantenerme fuera de la cabeza de, de cuando estamos cansados y, y, y cuando estamos en problemas. De mantenerme clara la mente, como quien dice. Y, pero sí, no, nos preparamos bien y, y, estamos, y seguiremos preparándonos bien porque mucho, tengo muchos torneos ahora este año y, y estoy, ya quiero empezar la temporada. ¿Cómo tú consideras el, el apoyo del público, la fanaticada aquí en Puerto Rico, este año de Puerto Rico Open, hacia ti, hacia el, hacia el deporte del golf de este torneo? Ah, no, es excelente. Cada año la realidad va subiendo y, y, y me gustó el hecho de, de por lo menos jugar los cuatro días que... Que se despertaron bien temprano mucho la gente, o sea que sí, el apoyo está ahí, uno lo siente grandemente, aunque, aunque, uno no demo, aunque yo no lo muestre cuando esté jugando, a ver, uno me, me doy cuenta que están ahí y no, definitivamente el apoyo, el apoyo es enorme y sigue creciendo cada año y esperemos que el año que viene pues, pues estemos aquí nuevamente y, y que sigan viniendo la gente. Pues de parte de Puro Gol, la gente de Puro Gol, que te vamos a felicitar por el tremendo trabajo que hiciste durante todo este fin de semana. Este, hiciste el corte, hiciste buen trabajo, así que éxito en lo que viene. Gracias. Bueno Jorge, este, primero que nada quiero felicitarte de aquí a la gente de Puro Golf, porque bueno, a solo 17 años de edad, este, lograste hacer el corte para el Puerto Rico Open, y hace, hace como 5 meses jugaste el Puerto Rico Junior Championship aquí en el LGA y lo ganaste, y tuviste una ronda de 63 el primer día. ¿Cómo cuéntame a base de eso? Eh, bueno, comencé jugando eh, regular en la primera vuelta, jugué muy bien y después como que todo salió a mi manera, le estaba pegando muy bien a la pelota y al final de la ronda firmé para un 63 y de verdad salió solo, no pensé en nada y después tuve que firmar un 63 que eso siempre es bueno. bueno a tu edad yo sé que, bueno, yo estuve ahí a los 17 años, uno no piensa muchas cosas cuando le va a pegar a la bola, solo es a pasarla bien. Y, y tener un buen juego y al final del día te sientas satisfecho del trabajo que hiciste. Sí, esta semana jugué muy buen gol, pasé, pasé el corte ya que el segundo día no comencé muy bien y pude hacer cuatro menos en los últimos siete hoyos para, 
para poder pasar el corte por uno y de verdad me voy muy feliz con esa actuación y el, el fin de semana no me fue como yo esperaba pero bueno en realidad fue una experiencia increíble poder haber jugado con todos estos profesionales que siempre los ve en televisión es, es muy bueno Comparado al, al torneo que jugaste aquí, ¿cómo, ¿cómo viste la cancha? ¿Cómo viste el campo por, o sea, en condiciones comparado al torneo que jugaste hace varios meses? El campo en los dos torneos estuvo en perfectas condiciones, de verdad. Los greens estaban un poco más rápidos y más duros esta vez y el clima se prestó perfecto para el torneo las dos veces. No, no me acuerdo que haya llovido en aquella oportunidad tampoco, entonces en realidad este campo está perfecto. Bueno, de, ¿qué es que le, le, le puedes decir a la juventud hoy en día, este, a los juveniles de golf en, en el mundo, en Puerto Rico, a base de tu experiencia en lo que haya logrado hasta ahora? No, que practiquen, que nada es imposible. Este, con, si tú practicas y te pones tu corazón de que quieres hacer algo, siempre lo vas a poder lograr. Solamente con práctica y pasión todo se puede. Bien, pues de parte de la familia de Pura Golf te queremos felicitar por el tremendo fin de semana. Gracias, gracias. Bienvenidos a Acupi, un recurso valioso para empresas de todo tamaño que desean ahorrar dinero mientras agilizan sus operaciones. Contamos con la capacidad de procesar datos, imprimir y hasta enviar su estado de cuento o factura con los más altos niveles de seguridad y transparencia. Nuestro personal cuenta con sobre 25 años de experiencia y nuestra maquinaria de última tecnología le garantiza a nuestros clientes un alto nivel de eficiencia. Si publicidad es lo que necesita, le podemos ayudar a subir sus ventas saturando cualquier rincón de Puerto Rico con su pieza promocional. Permítanos ayudarle llamándonos al 787-999-0929. Únete hoy al Golf Channel Amateur Tour Puerto Rico. Somos la liga de golf competitivo para jugadores amateurs de mayor trascendencia en el mundo y la de mayor crecimiento en Puerto Rico. Proveemos sistema de handicap aprobado por la US Golf Association. Salidas por tee time, formato stroke play, Contamos con 12 divisiones, incluyendo seniors, donde competirás con jugadores de tu mismo nivel de destrezas. No importa si eres cero o más de 20 de handicap, hombre o mujer, aquí hay un lugar para ti. Hazte socio hoy y comienza a disfrutar de todos los beneficios de inmediato. Y recuerda que en el Golf Channel Abateo Tour Puerto Rico no tienes que ser un pro, pero te tratamos como uno. ¿Estás en la búsqueda de un carrito de golf o sencillamente quieres reparar el que tienes? Bev Golf Car es la solución. Somos dealer autorizado de Club Car. Aquí encontrarás el mejor servicio, reparaciones, piezas y accesorios para que pongas tu carrito de show. Best Golf Car en la carretera número uno de Caguas. También contamos con servicio en las localidades de Palmas del Mar en Humacao y Winham Rio Mar en Río Grande. Si tienes un evento, también te lo alquilamos. Bev Golf Car, de todo para tu carrito de golf. 787-747-7171. Ya llegó lo que tanto estabas esperando, los nuevos modelos de mi línea Gladys Jeans. Si quieres lucir espectacular en este Back to School y siempre estar de show, no puedes perder tiempo y debes adquirir tu pieza ya. Ahora con maones blancos, negros, cortos, faldas, capris, jumpers, chaquetas y mucho más. Recuerda que son modelos exclusivos y que están disponibles en todos los tamaños en todas las tiendas Cres y Cres Kids. ¿Qué esperas? Adquiere tu Gladys Jeans ya. Continuamos con más de Puro Golf y ahí me encuentro con Gregory Villa. Hello, Gregory, gracias por estar acá con nosotros en Puro Golf. Un placer, José. Un placer estar aquí en Puerto Rico esta semana. Claro que sí. Oye, este es el Media Center de lo que está pasando en el Puerto Rico Open. Cerca de cuántas personas llegaron a Puerto Rico para poder eh, llevar toda la información ¿no? alrededor del mundo de lo que está pasando aquí en Puerto Rico en este evento. O se acreditaron múltiples medios. Eh, estamos hablando de alrededor de unos 40 medios eh, acreditados, la mitad de ellos internacionales, la mitad de ellos locales, eh, una mayor cantidad de, de periodistas, solo, solo, solo te estoy diciendo la cantidad de medios, eh, en algunos casos de la televisión, son varios camarógrafos, reporteros, productores, eh, esto sin contar el equipo de Golf Channel, que, que obviamente es eh, bastante, bastante considerable en cuanto a producción, periodistas y presentadores, así que tenemos una, una buena cantidad de prensa local e internacional representada aquí. Tienen gente, he visto que tienen personas también de Japón. Efectivamente, obviamente, sí, está Río y Chicago y Río y Mada, y obviamente el foco de atención de ellos es eh, 
Ryu Ishikawa, un jugador muy mediático que, que captura mucha atención de la prensa japonesa y hemos tenido un, un grupo grande de aproximadamente unos eh, 15, 18 reporteros japoneses trabajando, dándole seguimiento a, a toda su ronda. Oye Gregory, eh, ¿te ha podido percatar de cuál es el jugador que más eh, la prensa ha seguido, la prensa en general? ¿Hay alguien que ellos se han enfocado más? Uh, yo, yo diría que ha tenido mucha atención el, el campeón defensor, eh, los jugadores latinoamericanos que han estado punteando, hablemos de Andrés Romero en su momento, Fabián Gómez también que, que llegó a la punta, eh, Camilo Villegas, eh, Ángel Cabrera, quien es muy respetado aquí en Puerto Rico y también ha, ha tenido mucha, mucha atención de, del público y de los medios. Creo que, que ellos en especial también por el, el tema de de lenguaje y, y del sabor latino, Le se han sentido atención. cómodos y, y, la, y la gente aquí los, los recibe como suyos, entonces también eso se, se refleja en la prensa. ¿Cómo ha percibido que han tratado la prensa a nuestro aquí, a Rafa Campos? Muy bien, muy bien, eh, eh, ha sido excelente que Rafa haya, haya podido hacer cor, el corte, lástima que, que no, tuvo, no pudo seguir al, al mismo paso de la primera ronda, pero pero yo creo que él va en muy buen camino, ha hecho una, una gran carrera en PGA Tour Latinoamérica y esperamos que este, este sea un año fuerte de PGA Tour Latinoamérica que comienza la próxima semana. Oye Gregory, y por último, tu trabajo como tal es estar pendiente de que todo el mundo tenga sus computadoras, de que todo el mundo tenga las facilidades aquí en el Media Center para entonces poder hacer su trabajo. Sí, bueno, a ver, hay, somos un equipo grande, Nelly, Nelly Cruz en, en la parte local eh, lidera el, el esfuerzo y por el lado del PJ Tour, estamos Mark Stevens y yo, eh, y nos distribuimos las diferentes funciones de tener eh, suficiente información, hay un, una mesa con documentos, con todos los datos eh, que la prensa requiere, están también las computadoras con todos los datos de Shuffling actualizados, cada medio que solicitó un espacio aquí en el Media Center eh, tiene, tiene su espacio para, para poder trabajar, hay internet wireless, eh, tenemos ah, también el, el cuarto está totalmente equipado. Sí, tenemos el feed de Golf Channel, eh, de la grabación que van haciendo para los que estén aquí y no puedan estar en el campo a la hora en que ellos comienzan a grabar, podemos eh, ir dando seguimiento. En fin, está, eh, aquí está todo lo que, lo que se requiere y hay un equipo grande dándole servicio a la prensa para, para que no le falte nada de lo que necesita. ¿Qué tiempo llevas tú trabajando con, con estas personas? Con el, con, el PJ, con el PJ Tour eh, estoy trabajando desde abril del año pasado, pero antes trabajé en el Tour de las Américas eh, durante 11 años, así que ya tengo un, un ratito trabajando en golf y ha sido una experiencia maravillosa. ¿Fuiste periodista? Eh, sí, en los 90 eh, hice, trabajé en televisión en, en Costa Rica, mi país natal. Costa Rica, oye, ¿y tú vas al golf? Eh, cuando hay, la última vez que toqué un palo de gol fue en febrero del año pasado. En febrero del año pasado, sí. que tiene un handicap un poco... Ah, sí, no, perdido, no, perdido en acción. No lo mencionemos, que no, debe ser no, igual no, que el mío. de eso no hablemos. <risa> Oye, muchas gracias, Gregory, mucho éxito. Un placer. Gente, lamentablemente no hay tiempo para más. Nosotros le estaremos llevando todo lo que ha pasado durante el Puerto Rico Open, durante todo el fin de semana. Y recuerda que si se perdió este programa, no consigue las redes sociales y nos puede también conseguir a través de Facebook y Twitter, Puro Golf TV. Así que nos vemos la próxima semana con más de Puro, Puro Golf. Golf. se lo Este programa fue traído a ustedes por Acuprint.